వీడు కడుపులో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళమ్మకి పాలల్లో కుంకుమ పూవేసి సైంటిస్టుడి కనవే అన్నాను కానీ ఈ సాటిస్టుడి కందే వీడితో చదువుకున్న వాళ్లంతా జాబులొచ్చి గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల్లో ఏసీలో నిద్రపోతుంటే వీడు క్వార్టర్ దొబ్బిటాకి ఎండనే ఏసీలా ఫీల్ అవుతున్నాడు ఒరే పుత్ర రత్నం అరే నాన్న అశ్విన్ లేరా తండ్రి చిన్న సైజు ఎస్ఐ కొడుకు పెద్ద సైజు పూర్వం పోగానే జనం నన్ను చూసి నవ్వుతున్నారా కనీసం హోమ్ గార్డ్ సెలక్షన్స్ కైనా వెళ్ళరా లేరా నాన్న అబ్దుల్ కలాం గారు ఏం చెప్పారు కలలు కనండి అన్నాడు నాన్న కలలు కండానికి ఎక్కువ చెప్పి నిద్రపోతున్నాను నాన్న ఒరే ఆయన కనమంది నిద్రలో కలలు కాదురా మంచి భవిష్యత్తు కలగలమన్నాడు నాగేశ్వరరావు కొడుకు నాగార్జున అయ్యాడు కృష్ణ కొడుకు మహేష్ బాబు అయ్యాడు ఎన్టీఆర్ కొడుకు బాలకృష్ణ అయ్యాడు నా కొడుకేంటి రాజా పారంబోక్ అయ్యాడు గాడ్ మస్ట్ బి లేజి ఒరే లేజి ఎవడో మచ్చా మచ్చా అని సాగు తప్పుతున్నాడు లేచి పోనిస్తావు అప్పుడే వచ్చారు అక్షింతల టైం కి రమ్మని చెప్పాను కదా మీ ప్రేమ తాగలేదు ఫిగర్ల కోసం మచ్చా కరువు కాలం కదా పెళ్లి కూతురు నీ కలర్ ఉంటదా లేకపోతే కలర్ఫుల్ గా ఉంటదా ఏమో చూడలేదురా చూడలేదా ఏ మా నాన్నకి హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చింది కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ లో పదిహేను లక్షలు బిల్ వచ్చింది ఏం చేయాలనుకునే టైం కి ఆన్లైన్ లో పెళ్లి సంబంధం వచ్చింది ప్రీపెయిడ్ యాభై లక్షలు కట్టవిస్తా అంటే చూడకుండా ఓకే చేశా దుర్మార్ కూడా కోర్టు ఇస్తే కాపురం కూడా ఆన్లైన్ లో చేసేట్టున్నావు పెళ్లి కూతురు చూడకపోవడం అవమానం మచ్చా కదా పెళ్లి కూతురు ఎక్కడ ఉందో నాకు తెలుసు పెళ్లి చూద్దామా పెళ్లి కూతురు విడిది ఐడియా ఇప్పుడు నువ్వు మావిడి చెట్టు ఎక్కావు అనుకో అవతల కలర్స్ అన్ని కలర్ఫుల్ గా కనిపిస్తాయి అయ్యో నాకు చెట్టు ఎక్కడం రాదే నాకు నువ్వేకి నన్ను వద్దులే చెట్టు అంత నువ్వే ఎక్కు ఎవరైనా ఎక్కు నన్ను మాత్రం లాగడం మర్చిపోకండి సరే ఇది పట్టుకోండి మొత్తం చూసావా టాప్ టు బాటమ్ చూసా అంత బాగుందా మచ్చా నీకు అంత ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రా కడిగిన కోహినూర్ లాగుంది బటర్ఫ్లై కి బిక్కినీ వేసినట్టుంది మునాలిసాకి స్విమ్ సూట్ వేసినట్టుందిరా ఇంకా ఆపండి ఇరిటేటింగ్ ఉంది ఇక్కడ నువ్వు కొంచెం మెచ్యూరిటీ ఉండాలి బాబా ఐఎమ్ నాట్ మెచ్యూర్డ్ ఓకే అల్లుడు గారు అల్లుడు గారు చూస్తారా ప్రివ్యూ చూసి రివ్యూ రాసాక ఇంకా నేనేం చూసానండి పెళ్లి పట్లండి ఆ ఇక్కడ బట్ట లేకుండా అన్ని చూసాక నేను బట్టలు చూసి ఏం లాభం నా బొందా ఐ నీడ్ సమ్ లోనీ టైమ్ సార్ ప్లీజ్ గెట్ అవుట్ మామ్ గారు డోంట్ మైండ్ నా ప్లీజ్ గెట్ అవుట్ మీరు ఏదో ఇరిటేషన్ లో ఉన్నారు చాలా వస్తానండి వెళ్ళండి I you also get out guys. I need some privacy. That's it. Just baba. get out, yaar. Ready, friend. Sir, I'm going to go. We're going to get out of here. Ah, Aludu, sir, friend. Sir, what's the issue? My Aludu, 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 మర్చిపోయాడు <laughs> అదేంటి కళ్ళు లేకపోతే ఒళ్ళెలా కనిపించింది
ఓ నోరు వేసుకుని పడ్డం కాదు డోర్ వేసుకుని చావండి వద్దన్న చూపిస్తారు చూస్తే ఎడుతారు మచ్చా నీ రూమ్ అనుకొని పెళ్లికూతు రూమ్కి వెళ్ళాను మచ్చా పెళ్లికూతుని చూసావా చూసాను బాగుందరా ఎందుకు బాగుండదు రా చూసింది రూమ్ లో కదా పెళ్లి చీర కట్టుకుని సాంప్రదాయంగా నిండుగా ఉండి ఉంటుంది కరెక్ట్ యువర్ రాంగ్ అప్పుడు ఇంకా చీర కట్టుకోవాలి అల్లుడు గారు ఇంతవరకు చూడలేదు ఇప్పుడైనా చూస్తారా బట్టలు లేకుండా ఒకటి చూశాడు బట్టలు మార్చుకుంటుంటే ఎక్కువ చూశాడు ఇంకా నేను చూస్తే అయితే చూడకపోతే ఎవరు చూశారు ఏం చూశారు ఏం చూశారో వీడియో తీసి యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేస్తాను నువ్వు లైక్ కొట్టు ఈ పిల్లం కామెంట్ పెట్టుంది నా పిల్లం షేర్ చేసింది ఏటోటైసే నన్ను కూడా చూడరా మధ్యలో నువ్వే వస్తువే మా కూతురండి మీ వుడ్ బి అండి అంటే ఎప్పుడు ఆన్లైన్ లో చూశారు కదా లైవ్ లో గుర్తుపట్టలేకపోయాను చూసింది ఏమైంది కాదు అవునా మచ్చా చీర మార్చుకున్నాడు చూస్తే కూడా ఈ అమ్మాయిని కాదు మచ్చా ఫేస్బుక్ మీద ఒట్టు బాబాయ్ కానీ ఈ అమ్మాయి కూడా నిండుగా ఉంది కొందరంపు బొమ్మ లాగా నివేశాలు ఎరా మా అందరిని టాప్ టు బాటమ్ చూసా కామెంట్స్ చేసా శుభ్రంగా ఎంజాయ్ చేసేసా మొత్తం చూసేసాను ఇప్పుడు నేను ఏం చేయమంటా తెంగరదాన మాకు డౌట్స్ ఉన్నాయి క్లారిటీ ఇవ్వాలి అప్పుడు వదిలి పెడతాం అడుక్కోవే తాళి పుట్టుకి రెండు సూత్రాలు ఎందుకు ఉంటాయి ఒకటి పుట్టింటికి ఇంకోటి అత్తోరింటికి జీలకర్ర బెల్లం ఎందుకు పెడతారు ఒకసారి కలిస్తే విడిపోవు కాబట్టి ఈ వేలికే ఉంగరం ఎందుకు పెడతారు ఒకసారి అందరూ చేతులు ఎలా పెట్టండి ఇప్పుడు ఈ వేలు విడదీయగలం ఈ వేలు విడదీయగలం ఇది విడదీయగలం కానీ ఈ రింగ్ ఫింగర్ మాత్రం విడదీయలం ఈ రెండు వేలలాగే మూడు పిల్లలు ఎప్పుడూ కలిసి ఉండాలని ఈ వేలుగా రింగ్ తొడుగుతాయి బాయ్ ఇప్పుడు నేను అనుకున్నంత ఎదవేం కాదు ఆమె వస్తుంది చూడరా బాబాయ్ వస్తుంది మంచి వస్తుంది బాడీలో బలుపు తగ్గి ఫేస్ లో ఎక్స్ప్రెషన్ మార్చు ఆ దేవుడికి నేను ఏమన్యాయం చేశాను బాబాయ్ బీజేపీని అధికార పక్షం చేశాడు కాంగ్రెస్ ని ప్రతిపక్షం చేశాడు నన్ను మాత్రం అనాథ పక్షం చేశాడు బాబాయ్ ప్రోగ్రెస్ కార్డు పైన సైన్ చేయడానికి ఫాదర్ లేడు తాగుస్తే తలుపు తీయడానికి అమ్మ లేదు తలుపు నేను తీస్తాను మచ్చా తలుపు ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వడానికి అన్న లేడు ఉదాచడానికి వదినలేదు ఏ దేవుడైనా ఈడేవుడ్రా వాటర్ బాఫ్లో ఎలా ఉన్నాడు ఈడి కోసం ఇంతసేపు పాట ఎందుకు పడా నీ జీవితం అనవసరం నా పర్ఫార్మెన్స్ అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది చి 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 మచ్చ ఇప్పుడు నిజంగా వస్తుంది మచ్చా దేవుడికి ఏమన్యాయం చేశాను రా నేను బీజేపీని అధికార పక్షం చేశాడు కాంగ్రెస్ ని ప్రతిపక్షం చేశాడు నన్ను మాత్రం అనాథ పక్షం చేశాడు ప్రోగ్రెస్ కార్డు పైన సైన్ చేయడానికి ఫాదర్ లేడు తాగుస్తే తలుపు తీయడానికి అమ్మ లేదు అస్సలు బాధ పడక మచ్చా నువ్వు తాగిరా నేను తలుపు తీస్తాగా మోరల్ సపోర్ట్ గా అన్నలేడు ఓదర్చడానికి వదిలేదు ఆ దేవుడన్న వాడు అనాథగా పుడితే ఈ అనాథ పడ బాధ ఏంటో తెలిసేది ఏడిస్తే కన్నీళ్ళు వస్తే కన్నీళ్ళు వస్తారా మచ్చ చూస్తుందా బాబాయ్ వస్తుంది చూస్తుంది ఈ పొడుగు బాబు లార నారాయణ కొడుకు కదా పొడుగు బాబు ఇటు తిరుగు అవును అనాథ అంటావు అంటే ఆయన మొన్న జాండీస్ చనిపోయారు రా జాండీస్ తో పోయిడా సరే పోతు పోనీకి నాకు డౌటు అన్న వదిన ఉండాలి కదా మరి అన్నది అంటే ఏంటే ఇటు తిరుగు వాళ్ళు కూడా జాండీస్ చచ్చిపోయారా జాండీస్ ఎందుకు అందరికి ఎలాగ వస్తుంది నువ్వెందుకు ఇస్తున్నారు అయితే నాకు జాండీస్ వస్తే నేను చచ్చిపోతున్నా సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్న డౌట్ డాక్టర్ పేర్లు తాగి జాండీస్ వచ్చేలా కొంత పేరు నా కొడక అక్కడ కొట్టేవేంటే నువ్వు మొత్తం చూసేచ్చు కానీ నేను నేను కొట్టుకుంటా మొత్తం అక్కడ చూసానే ఎందుకు పట్టుకున్నావు పడిపోతావని పట్టుకున్నా పడిపోయా 
పెళ్ళి అయిపోయింది మచ్చ ఇక అప్పగింతలు ఏడుపులు పెడబొబ్బలు గోల ఆ ఏడుపు మన ఎదవ గాడిదిలా ఉంది మా ఊరు చాలా మెతక నోట్లో నాలుగున్నా వాడు ఎందుకు వాడు నాకు కంపల్సరీ వాడాలి నాతో మాట్లాడడానికి వాడాలి నాతో కోట్లాడడానికి వాడాలి నాతో జోక్స్ వేయడానికి కూడా వాడాలి పడిపోయాను కదా అని లోకుగా మాట్లాడుకో పడతావ్రా ఏంటి నీ కాన్ఫిడెన్స్ ఎంత పెద్ద బ్యాట్స్మెన్ అయినా ఏదో ఒక బాల్ కి వికెట్ పడుద్ది ఇది పెద్ద బ్యాట్స్మెన్ లా ఉంది నాకు తెలుగుని బాబు ఎర్రచొక్క పాప సిల్కీ హెయిర్ తో సన్నగా ఉన్న రాస్కెల్ ఇటేవినా వచ్చాడా రాలేదు ఓ రాలేదా ఎర్ర చొక్క పాప నీ వెనక నడుపు పట్టుకున్నది ఎవరు అవునా ఆ గాలోడికి ఇంత అందమైన ఫిగర్ పడతలే మళ్ళీ తప్పించుకున్నాడు వెదవా ఇంతకీ నన్ను కాపాడిన ఈ హిప్పు ఓనర్ ఎవరు మొన్న అలా చూసావు నిన్న ఇలా చూసావు ఇప్పుడు నడుం కూడా పట్టుకున్నావా కావాలని పట్టుకుంటావా ఏంటి ఏదో కంగారులో పట్టుకున్నాం సారీ సారీ చెప్తే సరిపోద్దా నడుము మెయింటైన్ చేయడం ఎంత కష్టమో తెలుసా మార్నింగ్ యోగా చేయాలి ఈవినింగ్ జాగింగ్ చేయాలి ఐస్ క్రీమ్స్ తినకూడదు స్వీట్స్ తినకూడదు క్యాలరీ ఫుడ్ కూడా తీసుకోకూడదు అన్ని కంట్రోల్ చేసుకుని కాపాడుకుంటూ వస్తున్న నా నడుముని పట్టుకుంటావా ఆపుతా ఈ నడుము పురాణం ఇంతకీ పడిపోయావా లేదా మనం పడే టైప్ కాదు మరే టైప్ అదో టైప్ లే ఆ టైపా ఏంటి నిన్న మధ్యాహ్నం మ్యారేజ్ నైట్ ఫస్ట్ నైట్ ఇవాళ మీరు అద్దెక చూడడం రేపు గృహ ప్రవేశమా బ్యాడ్ టైం మీతో బ్యాడ్ మిటన్ ఆడుకుంటుంది మచ్చ అనాథకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయని తెలుసు కానీ అనాథ అని చెప్తే ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయని తెలియదు రా బాబు ఏదోడు చేసి మా నాన్న ఇల్లు అద్దెక ఇవ్వకుండా చూడాలి ఐడియా ఏంటో అద్దెకి దిగిన అమ్మాయి ఐఎస్ఐఎస్ ఏజెంట్ అని చెప్తే ఎంత వసూల్లో ఐడియాలు నువ్వును అప్పుడు కానీ మా బాబు నా పైన కేసేసి బొక్కలో దొయ్యడు ఇంకో ఐడియా మీ ఇంట్లో దిగిన అమ్మాయి చేసేది టైప్ కాదు చోతిలక్ష్మి టైప్ అని చెప్తే చంపేస్తాను అద్భుతమైన ఐడియా మచ్చా ఏంటో అంజలి హస్బెండ్ ఎలా ఉంటాడో మీ ఇంట్లో తెలియదు కాబట్టి వాడి క్యారెక్టర్ లో ఒక పని కిమ్మాలి ఎదవని ఎంటర్ చేసి వాడు మీ నాన్నతో గొడవ పెట్టేసుకుని మీ నాన్నకు బీపీ షుగరు హార్ట్ అటాక్ ఇలాంటి ప్రాణాంతక వ్యాధులు వచ్చేలా ఇరిటేట్ చేస్తే కానీ ఇప్పుడు ఆ పని కిమ్మాలిన ఎదవ ఎవరు ఎవర్రా అబ్బాయి నీ ఇలా కాకుండా బుద్ధిమంతుడు ఉన్నాడు మరి ఎప్పుడు మన ఇంటికి రాలేదే అంటే వాడింటికి వాడే సరిగా వెళ్ళడు ఇంకా మన ఇంటికి ఏం వస్తాడు మరి ఇప్పుడు సడన్ గా ఎందుకు వచ్చినట్టు నవ్వాపి విషయం చెప్పు పొద్దునే అద్దెకి మన ఇంట్లో ఒక అమ్మాయి దిగింది నాన్నగారు వాళ్ళ ఆయన ఏమయ్యా మీ ఆవిడ అచ్చం మా ఆవిడలాగానే ఉందయ్యా మీ ఆవిడ ఇక్కడ మా ఆవిడ అక్కడ అక్కడ ఉంటే అందుకే తయిపోద్దా నీ ఫ్రెండ్ రెస్పెక్ట్ లేకుండా మాట రెస్పెక్ట్ అనే మెటీరియల్ నా బాడీలోనే లేదా 
మా నాన్న ఎహనా రెస్పెక్ట్ అన్న మెటీరియల్ లేని బాడీకి ఈ ఇల్లు అతికిచ్చే ప్రొటెక్టే లేదు అన్న వాడు అడ్వాన్స్ మన మామన్ కొట్టే అది కాదు రా వీళ్ళ ఆవిడ అచ్చమ్మి అమ్మలాగే ఉందిరా పాప ఆ పిల్ల మంచిది రా ఏరా పెద్దోడా అమ్మంటే నాన్న ఇచ్చండి రైల్వే కంపార్ట్మెంట్ లో టాయిలెట్ అంత కూడా లేదు ఇంటికి ఇరవై వేలు అద్దా స్టార్ హోటల్ లాంటి మా ఇల్లు పట్టుకుని ట్రైన్ లో టాయిలెట్ తో పోలుస్తారా మీ ఆవిడ వచ్చి అడిగింది కాబట్టి ఈ ఇల్లు అతికిచ్చాను లేదా టాయిలెట్ పేపర్ లాంటి నీ బోటు వాడు అడుగుంటే మా ఇల్లు కాదు కదా మా ఇంట్లో బాత్రూమ్ కాదు కదా దాంట్లో ఉన్న కమౌడ్ కూడా నీకు అద్దకిచ్చుండేవాడి కాదు టాయిలెట్ పేపరా అంతే కాదు గట్టిగా ఊదేనంటే పోయి గేట్ అవుతలు పడతావు గేట్ అవుట్ నన్ను గెట్ అవుట్ అంటావా అసలు వాళ్ళు ఆయుర్వేనా ఒక్కసారి అడ్వాన్స్ తీసుకుని అగ్రిమెంట్ వేసాక ఇల్లు ఇవ్వనంటే నీ పని కోర్టులో కేసేసి తెలుసా దొరికేసేవరా లాయర్ కే లా పాయింట్ చెప్పేసావు ఇప్పుడు నువ్వు చేసిన అగ్రిమెంట్ ప్రకారం చచ్చినట్టు మూడు నెలలు మా ఇంట్లో ఉండవాస్తా నీకు ఆ టార్చర్ చేత పొద్దున్నే షేక్ హ్యాండ్ ఇప్పిస్తా చూద్దాం పెద్ద టార్చర్ మీకు కాదు నాకు మచ్చా రేపిస్టుల్ని టెర్రిస్టుల్ని కూడా ఇంత దారుణంగా హింసించరు మచ్చా నాకేంటి టార్చరు ఇల్లు చెడగొట్టా అంటే లేనిపోయిన ఐడియా మా నాన్నకి ఇచ్చాం మూడు నెలలు మా ఇంట్లో నేనే అద్దెకుండాలి ఏ ఒక్క సెకండ్ అయినా మా నాన్నకి నాకు పెళ్ళైందని తెలిస్తే ఆయనకి హార్ట్ అటాక్ అదే నేను పైన తెలిస్తే వాళ్ళన్న నా పైన అటాక్ ఒక్క ఐడియా ఫెయిల్ అయిందని నాలాంటి జీనియస్ ని మటన్ గుట్ లో మేకలా ఆడదెత్తావా ఇగో ఇంకో అద్భుతమైన ఐడియా ఇస్తా పండగ చేసుకో ఏంటది నిలబేని హీస్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అశ్విన్ హాయ్ మనం ఒక ఇంట్లో అద్దెకి దిగబోతున్నాం కదా వీడిదే ఇల్లు అంటే లాయర్ గారి సెకండ్ అబ్బాయా మీరు అనుకుంటా అనుకోవడం ఏంటి కామెడీ కామెడీ మంచి కామెడీ మా వాడికి కామెడీ కానీ ఇప్పుడు కామెడీ కాదు చాలా సీరియస్ సీరియసా ఏం బాబాయ్ అది మా నాన్న కోపిస్ట్ మా అన్న రేపిస్ట్ మా వదిన పెద్ద సాడిస్ట్ మాది టోటల్ గా గోష్టు తనిండిన ఒక వేస్ట్ ఫ్యామిలీ మా అన్న పొద్దున్నే మందు కొడతాడు రాత్రి అయితే డ్రగ్స్ కొడతాడు ఆ తర్వాత బోరు కొడితే లేట్ అయినా చూడకుండా తలుపు కొడతాడు మా ఇల్లు బయటికి మాత్రమే తాజ్మహల్ కానీ లోపల మాయామహల్ మీ ఫ్యామిలీ ఇంత వర్స్టా నాకు తెలియని తెలీదు ఒకసారి రండి వస్తున్నా అర్జున్ నువ్వేమనబోతున్నావు నాకు తెలుసు అడ్వాన్స్ పోతే పోయింది ఆ ఇంట్లో మనం దిగద్దు అంటావు అంతేగా అది కాదండి మార్నింగ్ ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వాళ్ళు చిన్న కొడుకు గురించి చెప్పారు ఏం చెప్పారు వాడొక లోఫర్ పే వర్డ్స్ పోకిరి ఈటియట్ పని పాటలేని ఎదవా రోగ్ అని నన్ను నన్ను మాట్లాడనారా మిమ్మల్ని కాదు మీ ఫ్రెండ్ ని మా ఫ్రెండ్ అంటే ఒకటి నన్ను అంటే ఒకట ఇంకా ఇల్లొద్దు క్యాన్సిల్ ఆ ఇంట్లో మనుషుల్ని నేను చూసాను చాలా మంచి వాళ్ళు అర్జున్ ఆ ఇల్లు ఫిక్స్ ఫైనల్ అంతే చచ్చింది గొర్రె ఈవిడికి ముగుళ్ళ ఆయన కొడుకుల ఇలా బుక్ అయిపోయిన ఏంటి సామాంత సహా వచ్చేసారా మీ ఆయన ఆయన వెనక్కి వస్తున్నారు ఓహో సామాను లోపల పెట్టించండి పాలు పొంగించాలి నీకెంటైన్మెంట్ 
கலையா ஈ நாட்டி பிரேம மகிமா இந்த மணி பைக்கு வச்சா கண்ணமி நானா மச்சா ஐச்சு பப்பு சச்சு ஆ ஒரே நிட்ரா 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 வஸ்தனா வஸ்தனா தே ஓட ஆஹா భోజనం చేసి కిళ్ళి వేసుకొని ఇళయరాజా గారి మ్యూజిక్ వింటుంటే ఆ ఆనందమే వేరు అలవాటు లేని సుఖమా ఇక నన్ను ఆపతరమ ఆ ఈ గోడల తోకడ అంటే నిచ్చ లక్ట వెంట కర్మ నిద్రపోతారా లేవండి లేవండి ఇప్పుడు గానీ నేను నిద్ర లేచానంటే నాలో రొమాన్స్ మళ్ళీ నిద్ర లేస్తుంది మరి నీ ఇష్టం అమ్మో నా వల్ల కాదు బాబు ఎంతసేపైనా పడుకోండి బాబాయ్ నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్తున్నట్టు బయలుదేరి మళ్ళీ సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చే ఓకేనా ఓకే హలో సార్ ఆఫీస్కి వెళ్ళొస్తా ఏమయ్యా నువ్వేదో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ వంటగా జీవితానికి ఇంటర్ పాస్ అవ్వలేదు సాఫ్ట్వేర్ అంట అవును సార్ ఇంటర్ సాఫ్ట్ ఉంటానే నీకు సర్ప్రైజ్ నాకు తెలుసు ఫస్ట్ ట్రైల్ రూమ్ లోకి ఒక డ్రెస్ తీసుకుని నేను వెళ్తా తర్వాత నువ్వు ఒక డ్రెస్ తీసుకుని అదే ట్రైల్ రూమ్ లోకి వస్తావు ఆ తర్వాత నీ లిప్ నా లిప్ కలిసి అంత సర్ప్రైజ్ ఫీల్ అవ్వకు ఏదో కోన్ ఐస్ క్రీమ్ తినిపెద్దామని తీసుకొచ్చా కోన్ ఐస్ క్రీమా చాక్లెట్ రేంజ్ దాటి నాలా ఎప్పుడు ఆలోచిస్తావరా ఫ్యామిలీ <laughs> 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 మీ ఆవిడ ఎక్కడికి వెళ్ళింది షాపింగ్ వెళ్ళింది సార్ ఎవరితో వెళ్ళింది మా ఆవిడ ఒకరితో వెళ్ళొచ్చు సార్ ఒకతో వెళ్ళింది అక్కడ చున్నీ కొంటే చెడ్డి ఫ్రీ అంట అక్కడికి వెళ్దాం పద వీడిని చూస్తుంటే నాకు జారేస్తుంది ఇద్దరు లాయర్లు బాగా ఖాళీగా ఉన్నట్టున్నారు తిరిగి కబుర్లు పెట్టుకున్నారు ఇక్కడ మా డిస్కషన్ నీ గురించే ఏంటో మీ ఆవిడ మీద నీ అభిప్రాయం ఏంటి ప్యూర్ గోల్డ్ సార్ మా వాడి మీద ఫ్రెండ్స్ లో డైమండ్ సార్ ఫ్రెండ్ కాదు వాడు ఫ్రాడ్ ఏమైంది సార్ మావాడు మీ ఆవిడ జింతాకు జింత 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 కుత్తార్ మాలాంటి డీసెంట్ డిగ్రిఫైడ్ ఇన్నోసెంట్ ఫ్యామిలీ మీద ఇలాంటి అబండాలు వేస్తారా నువ్వు షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ లో కనిపించావు అవును మీ ఆవిడ కూడా షాపింగ్ వచ్చిందని చెప్పావు అవును అలాంటప్పుడు ఇద్దరు కలిసి షాపింగ్ చేయొచ్చు కదా విడివిడిగా ఎందుకు చేశారు ఏ చేయకూడదా సరే 
ఇద్దరు కలిసి ఇంటికి రావచ్చు కదా విడివిడిగా ఎందుకు వచ్చారు అసలు ఇది ఇలా కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఓనర్ అండ్ టెనెంట్ మస్ట్ బీ లైక్ ఫిష్ అండ్ వాటర్ బట్ నాట్ లైక్ ఫిష్ అండ్ ఫిషర్ మ్యాన్ నేను చెప్పిన దాంట్లో ఏమైనా తప్పుంటే నన్ను క్షమించండి అసలు అర్థమే లేదనుకుంటే మా సామాతి బయట పారేయండి మా దారి మేము పోతాం మిస్టర్ ఆదినారాయణ నిన్నే మీ నాన్నగారు ఎప్పుడు పడుకుంటారో చెప్పండి ఆ తర్వాత ఇంటికి వస్తా బ్లడ్ కన్ఫ్యూజ్ లీడర్స్ అది కాదు రా నేను కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నానా వీళ్ళంతా కలిసి నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారా సౌందర్య ఎంతైనా నీ పోలికలు నమ్మాయి నేనే కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నానేమో నా బతుకు వైకుంఠ పాలు అయిపోయిందిరా ఒకనిచ్చిన వంద పావులు ఏ నిమిషం దొరికిపోతానా అని టెన్షన్ గా ఉంది నీళ్ళు కొని అనాథ కాదని తెలిస్తే ఆ అమ్మాయి ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో అర్థం కావట్లేదు టెన్షన్ పడక మచ్చ దేవుడు అన్ని చోట్ల ఉండలేకే ఫ్రెండ్ ని క్రియేట్ చేశాడు ఈ ప్రాబ్లమ్ కి ఒకటే సొల్యూషన్ నేలవేనికి ఫ్యామిలీస్ మీద ఉన్న బ్యాడ్ ఒపీనియన్ తీసేసి మీ ఫ్యామిలీకి దగ్గర చెయ్యి రేపు దీపావళి కదా వాడుకుందాం మీరు దీపాలు జరుపుకోరా నీకైతే ఫ్యామిలీ ఉంది మచ్చా మాకెవరు ఉన్నారు అయ్యప్ప ఓ రే పిచ్చోడా మేమంతా లేము ఫోన్ చేస్తే నో రిప్లై ఎస్ఎంఎస్ పెడితే నో రిప్లై నో వాట్సాప్ వాట్ హ్యాపెన్ షేర్ చేసుకోలేని ప్రాబ్లమ్ ఏనా అది నీ ప్రాబ్లం ఏంటి మా అన్న నాకు సంబంధాలు చూస్తున్నాడు నువ్వు ఒప్పుకోగా ఎందుకు ఒప్పుకోమండి ఇప్పుడు అమ్మాయిలందరూ లవ్ చేసిన వాడిని పెళ్లి చేసుకుంటున్నారా ఏంటి అదో ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదో ఎక్స్పీరియన్స్ నువ్వు ఇలాంటి వైలాంటి డిసిషన్స్ తీసుకోకు మీ నాన్నతో వచ్చి మా అన్నని కలు నాన్నతో రావాలా నాన్న ఏంటి నాన్న బట్టర్ పోస్తున్నావు నా పెళ్లి గురించి నీతో మాట్లాడాలి నాన్న పెళ్ళ భారతదేశంలో ఉన్న ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో నీకు ఎవర్రా పిల్లలు ఇస్తారు ఒరే బ్యాంకాక్ వెళ్ళు అక్కడ మసాజ్ చేసి అమ్మాయిలైనా దొరుకుతారు హలో మాకు అమ్మాయిలు ఫాలోయింగ్ ఉంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ అమ్మాయి లవ్ చేస్తుంది కూడా దేవుడా ఈ అమ్మాయిలకు ఏమైంది ఇలాంటి విధవలను ప్రేమిస్తున్నారు ఇదిగో ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చే అమ్మాయి వాళ్ళు అన్నయ్యతో మాట్లాడాలి ఒరే డర్తీ సన్ను నిన్ను ప్రేమించిన అమ్మాయి ఇంటికి వెళ్ళారనుకో నీ కొడుకు ఏం జాబ్ చేస్తున్నాడు ఎంత జీతం సంపాదిస్తున్నాడు అని అడిగితే ఏం చెప్పమంటావు నా కొడుకును ఓ ఎలక్స్ లో పెట్టి అమితాబ్ తో చెప్పించిన ఒక రూపాయి కూడా కొనరు అని చెప్పమంటావా చూస్తూ చూస్తూ నీ వల్ల ఒక అమ్మాయి జీవితం నాశనం కాదు నువ్వు కష్టపడి ఒక కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం సంపాదించు అప్పుడు నీ పెళ్లి గురించి ఆలోచిస్తా నాన్న ఏం లేదు నా పెళ్లి జరుగుద్ది నేను ప్రేమించిన అమ్మాయితోనే జరుగుద్ది ఆ పెళ్లి ఊరంతా చూస్తుంది నువ్వు తప్ప గాడ్ బ్లెస్ యూ ఎవరిది బాబా ఇల్లు భలే ఉంది ఇవాళ మా బావ గారిది రేపు మా అందే అయితే నన్ను ఎందుకు తీసుకొచ్చా నువ్వు నా ఫ్రెండ్వే కాదు మచ్చ నా బ్రదర్వి నీ బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి అందుకే డెఫినెట్ గా బాబాయ్ దిగు ఇదేంట్రా మా బావ ఫోటో నీ బావ డోర్ మ్యాట్ పైన ఉంది వాడు మా శత్రువు పడి ఎలా రేపు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నేషన్ చిల్లమ్మ కోసం వచ్చింది వీలియానా నా చెల్లెలు నీ గురించి చెప్పింది ఎంత ధైర్యం రా నా చెల్లెని ప్రేమించడానికి నీకు మీ చెల్లెల్ని ప్రేమించింది ఏం కాదు సార్ నేను సార్ ఏ నీకు ఫ్యామిలీ ఉందా 
మీరే అనుకుంటున్నారు సార్ మీ ఫ్యామిలీ కావాలా అనాథ కావాలా అనాథ మాకెందుకు మంచి ఫ్యామిలీ కావాలి అబ్బో మా చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ మొన్నే ఉత్తమ ఫ్యామిలీ వాడికి నామినేట్ అయ్యి వెంటనే ఎలిమినేట్ అయ్యా మీ ఆస్తి మాత్రం ఉంటది మీరే అనుకుంటున్నారు సార్ కోటీశ్వరుడై ఉండాలి మీ నాన్నగలగా చిరిగిపోయిన కోటి కోటి లేదు బాబాయ్ నీ పెళ్లి గ్యారంటీగా ఫ్లాప్ మీరు షాపింగ్ చైనా బజార్ వెళ్తే నేను షాపింగ్ ఒరిజినల్ చైనా వెళ్తాను కావాలంటే చూడండి చైనా ఫోన్ మేము బాగా నా చెల్లెల్ని నీకిచ్చి పెళ్లి చేయాలంటే ఫరారీస్తే <laughs> 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 రేపు మీ అయ్యను గలవడానికి వస్తాం నిన్ను చంపి శిలా విగ్రహం పెట్టేస్తా దిగా ఏ చిన్నపిల్లోడి ఓ చిన్న అబద్ధం చెప్తే చంపేస్తావా చిన్న అబద్ధమా మా నాన్న మీ నాన్న అంటావా మీ నాన్న ఎంత ఫీల్ అవుతాడ్రా నాన్న ఎవరికైనా నాన్నే కదా మచ్చా అమ్మాయి కోసం అబ్బాయి దూకుతారంటాం ఓల్డ్ జమానా అబ్బాయి కోసం అబ్బాయి దూకుతారంటాం న్యూ జమానా ఎందుకు ఒప్పుకోవు నువ్వు వాడుకోలేదా రైట్ నేను నిన్ను ఒక్కనే వాడుకున్నా కానీ నువ్వు నన్ను నా ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని వాడుకున్నా కదా ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని వాడుకున్నాడు రామ్దేవ్ బాబా ఒప్పుకో ఒప్పుకోండి రా నేను దూకేస్తే నీకు ఇంకో మొగుడు దొరకడ చెప్తున్నా ఏంటి మీరిద్దరు పెళ్లి చేసుకున్నారా రామ్దేవ్ బాబా ఇప్పుడు మీ నాన్న దగ్గర నువ్వు విషయం ఓపెన్ అవ్వాలి బాణలు పడాలని దేవుడు కోరుకుంటే వరదలు వచ్చి ఊరూరులు గుట్టుకుపోయినట్టు ప్రాబ్లం నుంచి నన్ను బయటపడేరా అంటే తీసుకెళ్లి నన్ను ఇంకో ప్రాబ్లం లో పడేసావు కదరా ఇప్పుడు మీ లవర్ బ్రదర్ కి మా నాన్న మీ నాన్న కాదని తెలిసిన మా నాన్నకి నీ లవర్ నా లవర్ కాదని తెలిసిన ఇక్కడ జరిగేది పెళ్లిళ్ళు కాదు మంటర్లు నువ్వు టెన్షన్ పడి టెన్షన్ పెట్టక అంటే లోపల మా నాన్న వీడిదంటే ఒప్పుకోడు కదా ఏంట్రా వాళ్ళు ఇంకా రాలేదా పెళ్లి చూపులకు వచ్చారా మటర్ చేయడానికి వచ్చారా మటర్లు చేసే బాబుతే పెళ్లి చూపులకు వచ్చారు ఓ నాన్న నారాయణ అన్న ఆది నారాయణ వదిన సత్య పిల్లలు చింటి బంటి చింతలేని కుటుంబం సార్ వాడేంట్రే ప్రచారంలో కార్యకర్తలాగా అంత హడావిడ చేస్తున్నాడు వాడేమన్నా సరే బానే బిల్డ్ పెస్తున్నాడుగా అని తినంటావా అయ్యో నుంచున్నారేమిటి కూర్చోడు 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 కోడల పిల్లకి కొంచెం వయసు ఎక్కువ అనుకుంటా కోడల నేం కాదండి మా సుప్రియ ఈ పిల్ల ఏంట్రే పేజ్ త్రీ బ్యాచ్ లాగా ఉంది ఈ మధ్యన అమ్మాయిలంతా ఇంతేనా మొత్తం పేజ్ త్రీ బ్యాచ్ ఆ విషయం నీకెలా తెలుసు ఆ పక్క పేజీలో నువ్వు ఉన్నావా వెళ్ళమ్మా అబ్బాయి పక్కన కూర్చో కూర్చోమంటే మావాడి పక్కన కూర్చోవాలి గానీ మధ్యలో కూర్చుంది ఏంటి ఇద్దరు బాగున్నారు జంట బాగుంది కదండి నాయన నీకేం పని పాటా లేదా బయట ఏదైనా పని ఉందేమో చూసుకో తిరుపతికి వెళ్తే లడ్డు పెళ్లి చూపులకి వెళ్తే ఫ్రెండ్ అయినా మా వాడు మాకే నచ్చడు మీకెలా నచ్చాడు హైట్ తక్కువైనా మనసు మంచిదని ప్రేమించా అదేనా మనాన్ని హైట్ తక్కువ ఉంటుంది అంటే ఇంగ్లీష్ లో హైట్ అంటే ఎత్తేగా తెలుగులో కూడా అదే 
హోమోచ్ నాకు కట్న కానుకలు అక్కర్లేదు అబ్బా ఎంత మంచి ఫ్యామిలీ సుప్రియా నువ్వు నా లెక్క కాదు నువ్వు చాలా లక్కీ కదా అందుకని ముహూర్తాలు ఎప్పుడు పెట్టుకుందాం ఎప్పుడో ఎందుకు ఇప్పుడే పెట్టుకుందాం రే చెల్లికి బావుకు రింగులి అనరా రింగులా రేపొద్దున్నే ఫోటోగ్రాఫర్ ని పిలిచి పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతుర్ని ఫోటోలు తీసి పత్రికలు వేసి ఊరంతా పంచి పందిరి వేసి అక్షంతులు వేసి చేస్తే అది పెళ్లి రేపే పెళ్లి కొడుక్కి పెళ్లి కూతురుకి ఫోటో సెషన్ ఫోటో సెషన్ పెడితే దొరికిపోతాం ఏదో చేయాలి ఏంటి అర్జున్ గారమ్మన్నా మా నాన్నకి ఐదు కోట్లకు అర్థం కావాలంట అదేంటి నిన్న మార్నింగ్ వద్దన్నారుగా రాత్రి మందేసి కావాలన్నాడు మరి ఏం చేద్దాం రిజిస్టర్ ఆఫీస్ లో మ్యారేజ్ రెండు దండ్లు మూడు ముళ్ళు నాలుగు సంతకాలు ఐదు నిమిషాలు మ్యారేజ్ ఓవర్ కరెక్ట్ అంటావా నువ్వు కళ్ళు మూసుకుని రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ ఒప్పుకో మా నాన్న నోరు మూసుకుని పెళ్లి ఒప్పుకుంటాడు నాది గ్యారంటీ యాక్చువల్లీ యూనో నాకు దొంగతనంగా పెళ్లి చేసుకోవడం అంటేనే ఇష్టం మరి చెప్పవే పదా రిజిస్టర్ లో సంతకాలు చేయండి ఇప్పుడు ఎవరింటికి వెళ్దాం నువ్వు మీ ఇంటికి వెళ్ళు నేను మా ఇంటికి వెళ్తా ఎవరింటికి వాళ్ళు వెళ్ళడానికి పెళ్లి చేసుకుంది ఇద్దరం కలిసి ఏదైనా హోటల్ రూమ్ తీసుకుందాం ముందు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు తర్వాత ఏం చేయాలి నేను చెప్తా ఇంత పెద్ద బండి కనిపించట్లేదా ఒక్కసారి పెళ్ళయ్యుండి మళ్ళీ పెళ్లి చూపుల కోసం మా ఇంటికి వస్తావా సెకండ్ హ్యాండ్ చేసుకోవడానికి వాడు ఒప్పుకున్నా సెకండ్ హ్యాండ్ కోడలు నేను మాత్రం ఒప్పుకోను సెకండ్ హ్యాండ్ సెకండ్ హ్యాండ్ అంటే హ్యాండ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది మావయ్య మావయ్య పెళ్ళయింది మీ అబ్బాయితోనే మా అబ్బాయితోనా అవును మార్నింగ్ రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నా ఓపెన్ యువర్ మౌత్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ టెస్టా కాదు హ్యాపీ న్యూస్ మా వాడికి ఇవాళ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ లో పెళ్ళైన విషయం మాకు తెలిసిపోయింది మ్యాటర్ అంతా ఓపెన్ అయిపోయిందా ఎస్ గొడవలేం జరగలేదా మర్డర్ దాకా వెళ్ళింది కానీ చర్చలతోనే వాటన్నిటిని ముగించి ఇప్పుడే ఫస్ట్ నైట్ ఏర్పాటు చేశాను అయ్ బాబు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ మా వాడికి ఫస్ట్ నైట్ అయితే నీకు చాలా హ్యాపీగా ఎందుకు ఉంది అంటే సార్ రేపటి నుంచి నేను నైట్ ఇంటికి దక్కర్లేదుగా రాకపోతే ఎలాగా పైన మీ ఆవిడ ఒంటరిగా ఉండదు సార్ నాతో చిన్న డౌట్ సోభన ఎవరికి ఎవరికేంటయ్యా మా అబ్బాయికి సుప్రీకి సుప్రీకా సార్ లోపల ఫస్ట్ నైట్ జరుగుతుంది కదా ఎక్కడ పరిగెడుతున్నావు సార్ నేను కొన్న కారు వేరే వాడు డ్రైవ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు సార్ ఏం నువ్వు కొత్త కారు కొన్నావా కంగ్రాచులేషన్ సార్ ఏ బాయ్యా చూడు ఎప్పుడైనా కొత్త కారు కొనుక్కున్నప్పుడు ఓనరే డ్రైవ్ చేయకూడదు రెండు మూడు నెలల పాటు డ్రైవర్ ని పెట్టుకుని వాడితో డ్రైవ్ చేయండి సార్ తప్పు సార్ తప్పే లేదు ఎందుకంటే నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కదా డ్రైవర్ కైతే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అందుకని ఈ తినేసి శుభ్రంగా నిద్రపో రేపు పొద్దున వచ్చి నీ కొత్త కారు చూస్తా డామేజ్ అయిన కారు ఇంకేం చూస్తారు సార్ సుప్రియా ఈయన మీ నాన్న అయితే మరి అశ్విన్ వాళ్ళ నాన్న పంజాగుట్లే మరి కోటీశ్వరుడు అన్నారు వాడు బాగుందా ఆయన పేరు కోటేశ్వరం అయితే మా అన్నయ్య అశ్విన్ ని ఖచ్చితంగా చంపేస్తాడు అంత బొమ్మ లేదు అశ్విన్ గారిని ముందు నేను చంపేస్తాను ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకోకపోతే జీవితంలో పెళ్ళి అనిపించింది మచ్చ అందుకే చేసుకుందా అయ్యో నువ్వు చేసిన పనికి నా జీవితం సాండ్విచ్ అయిపోయింది కింద ఒక పెళ్ళం పైన ఒక పెళ్ళం మా ఫ్యామిలీ అంతా ఏం చేస్తారో తెలుసా నన్ను అమ్మాయి రూమ్ లోకి దోశారు నువ్వేం చేసావు మచ్చ ఆయన ఏం చేయలేదు అన్ని నేనే చేశాను 
గమ్మన ఉండరా నేను వరుస పెట్టి క్వశ్చన్స్ వేశాను అంతే నా దగ్గర ఆన్సర్లు లేక నిజం చెప్పేశాను నిన్ను చంపేస్తాను రా నాతో నేబద్ధం చెప్తావా చంపేసుకుందాం పద ఎవడ పట్టించుకుంటారు రా బావని అడగాని అని చెప్పు అలాగే బాబు సచ్చింది గురి ఉంటాను బాయనయ్యా హలో అర్జున్ బాగా చూసుకుంటున్నాడనయ్యా వాడేంటి ఆడి బామ్మరిదను వదిలేసి మనాన్ని వాటేసుకున్నాడు సేమ్ డౌట్ మనాడు వీడి చెల్లెల్ని వాటేసుకుంటాడు వీడొచ్చి మనాన్ని వాటేసుకుంటున్నాడు వీళ్ళేదో వెరైటీ ఫెలోస్ లో ఉన్నారు ఓదార్పు సార్ ఓదార్పుకి పర్సన్తో సంబంధం లేదు ఓన్లీ ఎమోషన్స్ బాధలో ఉన్నప్పుడు ఎవరు ఎవరినైనా కౌగిరించుకోవచ్చు దానా ఇప్పుడు ఈడికేం బాధ వచ్చిందో ఈ రోజు నిచ్చిన రాక ముందే వచ్చా నిచ్చిన తెచ్చే బచ్చగాడు ఎవడో ఇవాళ తెలిపోవాలి అనుకున్నా ఇలాంటి సన్నాసి పనులు చేసేది మన సన్నాసే బాబు వాడు వీడిని మంచి ఫ్రెండ్ అనుకుంటున్నాడు ఏరి సన్నాసి నీలమని కోసం వెయిటింగ్ మచ్చా కింద సుప్రియని కోసం వెయిటింగ్ ఓకే ఓకే త్వరగా వెళ్ళు ఎవడైనా ఫోన్లు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాడు గోల్డ్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాడు వీళ్ళేంటి పెళ్ళాని అవు ఇది కొంప రెడ్ లైట్ క్యాంప నిలువేణి అన్నీకి జ్వరంగా ఉందిగా అవును ఎలా ఉంది జ్వరంగానే ఉందమ్మా నోట్లో ధర్మా మైటర్ కూడా పెట్టుకున్నాడు చెలే బావ సెకండ్ వైఫ్ ఇదే ఏయ్ సీను సెకండ్ వైఫ్ కాదు ఈ అమ్మాయి ఇంటి ఓనర్ సెకండ్ కొడుకు వైఫ్ ఓ సినా పిచ్చి చెల్లి కింద ఇంట్లో ఉన్న రెండో కొడుకు ఎవడో తెలుసా అన్నే లాంటోని పట్టుకుని ఆయన అంటావురా గుడ్లో ఆయన అన్నో ఇంట్లో అన్నయ్య అంటావా అంటే గుడి ఎనక నా సామి కుర్రియా ఏమండి ఈ బ్లాక్ బెర్రీ గాడు అన్నయ్యకి నాకు కుచ్చు కుచ్చు అవుతా హ్యాండ్ పిచ్చి పిచ్చి కుతలు కూస్తున్నాడు ఓ ఇవిడ హస్బెండ్ ఆ మీరు అవును రైట్ టైం వచ్చారండి మీ ఆవిడ మా బాతో తిరుగుతుంది నేనా థాంక్యూ ఆ నా చెల్లెల గురించి అక్రమంగా మాట్లాడతారా బ్యా ఓకేవా బ్యా అక్రమంగా కాదు మీరు ఎవరు సక్రమంగా లేరు ఇనఫ్ సీను వీళ్ళందరికి సారీ చెప్పలేదు నీ గురించి అన్నయ్యకి చెప్తాను నువ్వు అన్నయ్య చెప్పడం కాదు నేనే అన్నయ్య చెప్తా ఇక్కడ ఎవరు ఎవరు పెళ్లి చేస్తున్నారు ఎవరు ఎవరితో కాపురం చేస్తారో అర్థం కావట్లేదు పిచ్చెక్కు మొత్తం ఇక్కడ పిచ్చి బాబోయ్ బాబాయ్ పెద్ద ప్రాబ్లమ్ లో పడిపోయామరా వాని గాని ఇప్పుడు ఆపకపోతే మన ఇద్దరం దొరికిపోతాం నువ్వేం టెన్షన్ పడక మచ్చా ఆడిని ఏదో అలా కన్ఫ్యూజ్ చేసి పంజాగూట స్టేషన్ కి తీసుకెళ్లి మా నాన్న చేత వారం లోపల ఏం చేస్తానో వదిలిపోద్ది అదో అంత ఆవశ్యంగా ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు రాజధాని నిర్మాణం కిటికి లేదామని అమరావతి వెళ్తున్నాను వస్తారేంటి కనబడగా నీకు ఎటకారం ఎక్కువే మీ సంగతి మొత్తం గజానికి చెప్తా మీ తోలు తీసి హాఫ్ ప్యాంట్ గుట్టించుకుంటా ఓహో పంజాగూట పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తున్నావా పంజాగూట పోలీస్ స్టేషన్ దేనికి నీకు తెలీదా మీ గజన అరెస్ట్ చేశారుగా అరెస్ట్ చేశారా అయిపోయారు పోలీస్ స్టేషన్ మొత్తం పేల్ చేస్తా పోలీసు అందరినీ కిడ్నాప్ చేస్తా పోలీస్ స్టేషన్ నేలబట్టం చేస్తా ఏడు చేయలే అయిన చేయాలంటే స్టేషన్కి వెళ్ళాలి కదా చూసుకుని బండి ఓకే అరా బ్యాండ్ రౌడీ ఈజం మానంటరా అని చెప్పడానికి మిస్టర్ కాల్స్ ఇచ్చా కాల్ బ్యాక్ చేయలా నాకు కాలిపోయింది ఎస్ఎంఎస్ ఇచ్చా రిప్లై ఇవ్వలా అందుకే నాకు రగిలిపోయింది ఇకనైనా జీవితంలో తప్పులు చేయకండి రా మారండి రా అని చెప్పా మెయిల్ పెట్టా 
మారలేదు అందుకే డైరెక్ట్ గా అరెస్ట్ చేశా ఇది దండయాత్ర వెంకటేశ్వర రావు గారి దండయాత్ర వెంకటేశ్వర రావు గారి దండయాత్ర నేను తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళలేబడి రే నువ్వు తీర్థయాత్రలకి రాజకీయ నాయకులు ఓదార్పు యాత్రలకి సినిమా వాళ్ళు విజయ యాత్రలకి వెళ్తే మరి మేము దండయాత్ర ఎవరు చేయాలరా కానిస్టేబుల్స్ సార్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఓన్లీ పనిష్మెంట్ కుమ్మండి తీర్థయాత్రకి వెళ్తారా నువ్వింటికే సరిగ్గా రావు డైరెక్ట్ గా పోలీస్ స్టేషన్ వచ్చావా ఏంటి నాన్న మ్యాటర్ వీడు గజగడ మనిషి వీడి మీద టెర్రరిస్ట్ కేసు నిర్భయ కేసు ఏదో కేసు అరెస్ట్ చేసి అరెస్ట్ మాకేడి వామో ఇది మ్యాపాడు పట్టుకోరా పట్టుకో రియల్లీ ఐ లవ్ యూ మై సన్ ఐ లవ్ యూ రాజా నాన్నా <laughs> నాన్న నువ్వు నా కష్టాన్ని విన్నా ఆ కష్టాన్ని వాడెవడో అకౌంట్ లో అయ్యేటువంటి న్యాయం కాదు నాన్న ఐ వాంట్ గో ఫర్ ఆడియన్స్ పోల్ అమ్మ అమ్మ నాన్న ఆ రోజు ఆడియన్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు నాన్న దయచేసి నన్ను కరెంట్ పోల్ ఎక్కించబాక నాన్న ప్లీజ్ నాన్న సారీ సరైన ఆన్సర్ దొరకట్లేదు ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయబట్టారా కన్నది మీరు మమ్మల్ని అడిగితే మేమేం చెప్తాం సార్ కాంప్రమైజ్ చేసుకోవడం బెటర్ సార్ నో కాంప్రమైజ్ మా నాన్న దగ్గర లాక్ చేద్దాం అనుకుంటే మన మ్యాటర్ మొత్తం లీక్ అయిపోయింది షాక్ లో ఐడియాలు కూడా రావట్లేదు కంగారు పడాల్సింది ఏమీ లేదు నువ్వు తండ్రి కాబోతున్నావు అండి కంగ్రాచులేషన్స్ నీకిప్పుడు భార్య పోస్ట్ నుంచి అమ్మ పోస్ట్ కి ప్రమోషన్ వచ్చింది మేడం ఈ రోజు నుంచి మిమ్మల్ని రానిలా దేఖితే అత్తింటాద్మి పుట్టింటాద్మి మీ కాల్ కింద పెట్టకుండా చూసుకుంటారు మామిడికాయ తినుమని అత్తింటి పోల్తే చింతకాయ తినుమని అమ్మింటి పోల్తే మీకు చిన్న పాప పుట్టే వరకు మిమ్మల్ని చిన్న పిల్లల దేఖితే నువ్వు నోర్ మొయ్యవే అమ్మాయికి అత్తమామలు ఎవరు లేరు అబ్బాయి అనాథ సారీ నిలవేని దానికి నిజం తెలియక సంతోషంలో ఏదేదో మాట్లాడేసింది ఎవరు లేరని నువ్వేం బాధపడకు మేమున్నాం కదా అది చెప్పినవన్నీ జరుగుతాయి నీ శ్రీమంతం కూడా మేమే చేస్తాం హ్యాపీ నా ఇప్పుడు జీవితంలో ఇంత హ్యాపీ మూమెంట్ తనతో నేను షేర్ చేసుకోలేకపోతున్నా బాబాయ్ బాధపడక మచ్చా ఇంక అబద్ధాలు లేవు బాబాయ్ నీలవేని గుడి నుంచి రాగానే మా నాన్న ముందు నిలబెట్టి ఈ ఇంటి కోడలు ఆమెని చెప్పేస్తాను ఏం జరిగితే జరిగింది నువ్వు సుప్రియం తీసుకుని బయలుదేరు పక్కానా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ సార్ మీరు చెప్పినట్టు ఆ నిచ్చిన ముక్కలు ముక్కలుగా కోసి పారేశాను సార్ సుప్రియా దరిద్రం వదిలింది ఇక మీద కిందకి పైకి ఎవడో ఎక్స్చేంజ్ అవ్వరు నిచ్చిన కోస్తే ప్రాబ్లం పోతుంది అనుకుంటే ఈ యాక్ నా కోడలే పోతుంది రాయ్ నా కోడలు ఎక్కడ రా తీసుకుపోతున్నా అమ్మా నా కోడలు కన్యాయం చేద్దామా ఎల్లి కోట్లో కేసేసుకో కరెక్ట్ టైం కొచ్చాం నా కొంప మునిగిపోయింది ఏమైంది అంకు మీ ఆయన మా ఆవిడ్ని చిచి మా కోడలు లేపుతున్నాడు This is too much, Uncle. మీ కోడలు ఇంట్లోనే ఉందిగా అబ్బా అది పెద్ద కోడలు దాని ఎవడు లేకపోతాడు నీకు చెప్తాను కదా ముందు బండి తిప్పు నాన్న నాన్న 
ब्रेक <laughs> ప్రతిదాన <laughs> 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 ఏంటి <laughs> 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 ఏంటి <laughs> వాడు నా కొడుకు వాడు మీ కొడుకేంటి చిచి ఆయన మీ కొడుకేంటి ఆయన మా ఆయన వాడు నీ మొగుడేంటి నా కొడుకు వీడు నీ మొగుడు అంకుల్ మీ యాంగిల్ లో ఆయన మీ కొడుకు నేను మీ కోడలు మా యాంగిల్ లో ఈయన మా ఆయన నేను మీ కోడలు కాని కోడల్ని ఇన్ని యాంగిల్స్ నాకు అనవసరం అర్జున్ నా కొడుకు నువ్వు నా కోడలు దట్స్ ఆల్ చూసావన్నా ఏదో పెద్ద మనిషిని అడిగానుకో ఆగచ్చుగా పి 
పిల్లల బుడ్డు అలా కొడతావేంటే నా ఈగో హర్ట్ అయింది ఇప్పుడు నా ఈగో హర్ట్ అవుతుంది కట్టు బట్టలతో నీలవేణి లేపుకొస్తావా అమ్మలాగా ఉంది అనంటే నువ్వనుకుంటున్నట్టు కాదురా ఈ పిల్ల నా కూతురుతో సమానం సారీ డాడీ ఆ వచ్చేసాం ఎవరే ఇక్కడ మా సార్ కొడుకు ఫాదరు సారీ సార్ ఎవడ్రా ఇక్కడ అడ్వకేట్ నారాయణ ఎవడ్రా నేనే రా ఏంటి రా చెప్పరా నేను ఎవడ్రా అన్న వాడు నేనే రా ఏంట్రా చెప్పరా అంటాడా ఎట్టకారో సార్ సార్ మీరు ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఉన్నారు నేను కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నాను మిమ్మల్ని ఒకే ఒక్క మాట అడుగుతున్నాను నా కొడుకు మీ కొడుకు అని మార్కెట్ లో టాక్ ఉంది హౌ మళ్ళీ ఇదే యాంగిల్ క్లారిటీ నేనిస్తా ఇవ్వో మీ యాంగిల్ లో అశ్విన్ మీ కొడుకు మా అన్న యాంగిల్ లో అశ్విన్ ఆయన కొడుకు నా యాంగిల్ లో అశ్విన్ ఫస్ట్ ఈయన కొడుకు ఇన్ని యాంగిల్స్ ఉన్నాయా అయితే నా యాంగిల్ లో నువ్వు ఎవరమ్మా మీ కోడల్ని మా అమ్మ గారు అమ్మా నా కొడుకు పెళ్ళైందా కనీసం నా యాంగిల్ లో నా కొడుకు పెళ్ళైందన్న విషయమేనా నాకు తెలుసు నీ యాంగిల్ అసలు ఏమీ తెలియదు అరగడం తప్ప రే అంత కలిపి నన్ను విని పుష్పాలు చేస్తారా ఎన్ని పుష్పాలు చేస్తారా తెలుస్తా ఈ రోజు ఆడో నేను తేలిపోవాలి మధ్యలో నీ డిస్టర్బెన్స్ ఏంట్రా మా నాన్ననే కొడతారా నాన్న నువ్వు ఎమోషన్ లో నన్ను నాన్న ఒప్పుకున్నావు నాన్న ఒప్పుకోవడం ఏంటి నాన్న నువ్వు మా నాన్నవే నాన్న ఐ లవ్ యూ నాన్న నా కొడుకు బికారి కదరా మాది గుంటూరు జిల్లా తుళ్ళూరు అమరావతిలో మాకు ఆరు ఎకరాల పొలం ఉంది అప్పుడది ఆరు లక్షలు లక్షాధికారులు ఇప్పుడది ఆరు కోట్లు కోటేశ్వరంలో డాడీ నాకు ఇప్పటిదాకా ఎందుకు చెప్పలేదు డాడీ చెప్తే ఆస్తి మొత్తం నువ్వు ఐస్ ప్రూట్ చేస్తావు నాన్న కన్ఫ్యూజన్ మొత్తం క్లియర్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇదే మా ఆశీర్వాదం మీ ఇద్దరికి మీ ఇద్దరు లాంటి కొడుకులే పుట్టి మీ ఇద్దరు మమ్మల్ని ఎలా టార్చర్ పెట్టారో అంతకంటే ఎక్కువ టార్చర్ మిమ్మల్ని పెట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదిస్తాం మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదిస్తున్నాం మా ఇద్దరికి మా